कसं ओळखायचं आता का असं हातावर घेऊन बघायचं पाणी थात बुडवायचा लय पोळत असते ग मग पाणी थात बुडवून असं बघायचं झाडून काढलं पाणी मारलं आता हे थोडस सुकू देत नारळाची चटणी सांबर आपे चटका बसते बर असरे कशाला तू करायला असरे आले बापले चटका बसते कसलं बारी झालंय मग श्री मध्ये मध्ये तुला सगळं टायमिंग माहितीये निवडून तिच्यात भरून ठेवते पिशवीत नमस्कार आपल्या चॅनलवर छान की एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते आणि आज मी डोकं धुतलं आहे कारण काल रात्री आईने तेल लावलं होतं आणि तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिलेलाच असेल ऑइलिंगचा तर खूप छान वाटलं खरं आणि खूप शांत झोप लागली सकाळी उठल्यानंतर आज लवकर आवरायला घेतलं रात्री पण पाऊस आला होता आजसुद्धा येऊ शकतो आणि आपण जी ज्वारी भिजत घातलेली आहे त्याच्या आज पापड्या बनवायच्या आहेत ज्वारीच्या पापड्या तर त्या बनवण्यासाठी परत जर उशीर झाला आणि पाऊस आला तर मग ते सगळंच हे होणार म्हणजे पोस्टपोन होणार डेली 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 पुढे जात आहे ते कारण की दररोज पाऊस येतो आहे त्यामुळे सकाळी लवकर करू असं आई म्हणत होती म्हणून आज पापड्याचा घाट आहे श्री काय करतं दाखवते आई खाली आहे माझं आवरलं आहे आत्ताच आता मी लगेच खाली जाते आणि आई पण काय करते दाखवते तुम्हाला चला बघा श्री झोपलाय मस्त आणि ह्याला जर उठवलं तर हा काही पापडा करूच देणार नाही त्यामुळे आई म्हणजे झोपू दे त्याला आराम आता मी खाली जाते तयार होऊन एक मिनिट दाखवते आई काय करायला ते अरे रे रे भाज्या निवडायला लागतल्या मेथी शेपू फ्रेश फ्रेश कॅरी बॅग सांगितलं तस निवडून तिच्यात भरून ठेवते पिशवीत म्हणजे ऐन वेळेला मग पटकन घेऊन करायची सुप्रभात सगळ्यांना गुड मॉर्निंग केलंय मी विसरले आईने केलं बरं माझ्याकडून तर चला आता मग आई आज काय पापड्या बनवायच्यात ना आणि पावसाचं वातावरण आहे काय होत टेन्शन येते आम्हाला तर आता सध्या दाखवते मी तुम्हाला हे बघा वातावरण कस ढगाळ आहे नाच जर नाही केलं तर मग परत ते जास्त दिवस होणार ना चार दिवस फार फार तर भिजू घालू शकतो ना तिसऱ्या दिवशीच करायला लागते चौथ्या दिवशी पण पाऊस होता काल ना काल बी परवा बी तसं पाऊस म्हणून पाणी होतो वतू होतो काढून ठेवलंय आता आज बिचवायचं म्हणलं तर लय प्रमाणाच्या पुढे जाते होय ते काही होत आज करायचंय होय मी दाखवते इकडे हे बघा हे पाणी ओतून काढायचं ना तर आणि मग नंतर आता कसं चिक शिजवायचा ते सगळं आई दाखवेल तुम्हाला तर चला तर मग इथं आम्ही आता करतोय नाश्ता सगळं बऱ्यापैकी आवरलेलं आहे आणि वरती जा एकदा गेलो आम्ही म्हणजे पापड्या जर बनवायला लागलो तर मग काय होणार उशीर होणार बऱ्याच बीपीच्या वगैरे गोळ्या आहेत तिला तर त्यामुळे मग म्हटलं अगोदर नाश्ता करून घेऊया नाश्त्यात काय भेट आहे दाखवते हे बघा नारळाची चटणी सांबर आपे भूक लागले कस झालंय लय छान चला मग पटपट आवरू आता बघा एखादी आले उतरून आम्ही म्हटलेलं की जरा झोपू द्यावं म्हणजे आम्ही पापड्या घालतोय तोपर्यंत त्याला माहीतच होणार नाही जरा म्हणजे मध्ये 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 कमी होईल म्हणून पण हा मामा तर उठून बसला तर काय करायचे बल ताईनं भाज्या निवडलेल्या आहेत आणि मस्त पैकी पॅक करून पण ठेवल्या जात आहे मी फ्रीज मध्ये ठेवते आणि नाश्ता झालाय चहा हे मी आणि आईने एकदा घेतलाय मी डोकं धुत होते तेव्हा तुला थोडा देऊ नको थोडास आणि फ्रीजच बघा इकडे बघा झाली का झोप का झोपणारच बघा इथं जो आपला गॅस होता ना तो आता खाली शिफ्ट केलाय कारण की आईला थोडासा पायाचा त्रास आहे 
आणि आता इथं हे आपलं जवारीचं चिक तर याच्यातलं पाणी काढून घेणार आहे आई आणि त्यानंतर पुढची प्रोसेस तुम्हीच बघा तर आता चिक हटायचं आहे म्हणजे गरगटायचं आहे तर ती स्टेज कशी करायची काय ते पण तुम्हाला दिसेल सो चला मग दाखवते मी तुम्हाला बॅक कॅमेरे पाणी आता ओतून काढते मी याच्यावरच पातीला ठेवायची वरी ह्याच्यात थोडस तेल टाकायचं तेल टाकायला ह्याच्यात की कशासाठी टाकायचं तेल की चिटकत नाही किती टाकायचं पण पळी भर तरी टाकायचं आहे का पळीनं एवढं कमी हो भाजीपेक्षा पण कमी म्हणजे ते चिटकू नये चिटकुणी म्हणून चौकट तेल बुडाला अजून एक तांब्या घ्या म्हणजे चार तांबे टाकायचं आणि एक तण काढून ठेवायचं काढून ठेवायचं पुन्हा तांब्या बरी एक तांब्या हे चौथा तांब्या चार तांबे झाले आता एवढं बस होते एकदरी परत घ्या जा काय मोठी ती परत गेल्याच्या जरा तापूस तो तांब्यावर काढून ठेवायचं पाणी आणि पुन्हा मीठ टाकायचं हे तेळ जिरे पुन्हा टाकायचे झालं पाणी गरम झाले बऱ्यापैकी आता हे काढते आणि त्याच्यात एक तांब्या पाणी तिथलं काढते मी एक तांब्याचा काढून ठेवलं एक तांब्या होईल जास्त होईल एखाद्या वेळेस कमी जर पडायला लागलं तर वरून वरतून गरगटायचं म्हणजे बराबर होते का नाश्ता नाश्त्याचं चमचा असते का त्या चमच्यानं तीन चमचे आहे मीठ आणि छटाकानं म्हणलं तर अर्धा छटाक आता ही टाकायची मीठ ह्याच्यात ही तीळ टाकायची दोन चमचे छटाक वेगळं पिल्लू चमचा वेगळं जिर जिरे टाकायले एक चमच्यावर दोन चमचे जिर पहिले दोन चमचे आणि एक चमचे तीन चमचे तिळ झाकते हे किती वेळ झाकून ठेवायचं काय उकळी इस तर मग उकळी आली की परत पुढची प्रोसेस पुन्हा मग ही कोरडं राहिलेलं असलं किंवा चुकून एखाद वेळेस राहू शकत तर ती सगळं एक जीव करून घ्यायचं आणि मग ते आधन आलेल्या उकळी आली की त्याच्यात वाटायचं मग रटा रटा शिजू द्यायचं मग आदन आले तुला सगळं टायमिंग माहितीये किती वेळाने येत आहे काय होत आहे आम्हाला तरी लक्षात पण येत नाही तुला पण माहितीये ही वाचायचंय देते की तुला गरगटायचंय मन तू झोपलेला बरा होतस येतो तिथे गरगटायला कसलं भारी झालंय मग श्री तुझ कार्य मध्ये फास्ट करा लागते ते श्री मध्ये मध्ये माझ्या बाळा येत की मी नसल्यावर हीच मदत करील की ग तुला किती ते चाटू म्हणजे आपल्याकडे नाही खरं ते चाटूची गरज नाही ह्या पापड्याच्या पुरवड्याला लागतो चाटू ती का तर घट्ट असत गाठी भेटते ते म्हणून त्याला एक तिला बी सगळं करता येते सोपं आहे की मग काहीच अवघड नाही
आणि हिवताईचं सुद्धा मी एक हातानं व तुम्ही एक हातानं पळी खाली होऊ शकते गरगटलंय ही एक चाटू झालाय मग तो पर्यंत वरच झाडू नेऊ का धोतर हातरून सगळी सुजणी सगळे ताट पळ काही नाही कापाय बघा उन्हाळी काम करायची म्हटलं की सगळ्यात अगोदर आपल्याला टेरेस क्लीन करून घ्यायला लागतो ज्यांचं अंगण मोठं आहे त्यांना प्रॉब्लेम येत नाही पण अंगण कंजेस्टेड असेल ना तर मग टेरेस क्लीन केल्याशा पर्यायच नाही तर मग झाडून घेतलं कचरा भरला आणि त्यानंतर पाणी सुद्धा मारून घेणार आहे कारण की खूप धूळ या ठिकाणी साठलेली तर त्यामुळे सगळं स्वच्छ करून घेते टेरेस बरं झालं ऊन पडलंय पण घाम पण खूप येतो आता कारण सकाळपासून आभाळ होतं वाटत होतं की आता पापड्या वाळणार की नाही इथं पाणी मारून घेतलंय मी झाडून काढलं पाणी मारलं आता हे थोडस सुकू देते त्यानंतर मग इथलं सगळं प्रिपरेशन दाखवते आता तोपर्यंत आपले जे पीठ आहे काय म्हणतात श्रीताला ज्वारीचा चिक तो शिजलाय की नाही ते बघायला चला खाली आता आणखी मी खूप मला मदत केली आहे मान म्हणलं पण नव्हतं की पिशवी मध्ये भरता येईल तर मी स्वतःच विचार करू आणलं थँक्यू मी फक्त सोपली मागितली होती त्यांना बॅग पण आणली डस्टची थँक्यू वेलकम चला आजी काय करते बघू आता ते झाले की नाही आपला चिकते ओके झाला आता एक चटू द्यायचा उतरायचं आता चिक्की ते आवडायचा का चिक शेंगाने चिक खायची आणि ओल्या पाव पुढे पुन्हा चावत नाही म्हणून इथे श्री वेळ आहे तीन चाटू ना आता शिजल ना हातात घेऊन अजून एकदा बघायचं पाणी पाण्याचा हात घ्यायचा चिटकते का बघायचं हाताला जर चिटकल तर मग नाही जरा शिजलं ठेवायचं जरा दाखवून असं कस ओळखायचं का असं हातावर घेऊन बघायचं पाण्यात हात बुडवायचा लय पोळत असते गई मग पाण्यात हात बुडवून असं बघायचं एवढं पोळायले थोडं हात देऊ लागत म्हणजे हाताला चिटकायला असं जागेला जर बसलं असं तुटून थोडं थोडं पडायलं शिजलं समजायचं झाली प्रोशेस सगळी आता उतरायचं आता ही पोळता न्यायला आहे का गडी माणूस मी आहे की मी अशी नीची आहे का असं चालायचंश्री तू खाली का बघत नाहीस रे तर गाम निघाला आणखी तर पापड्या बनवायच्या या इथं बघा हे सगळं आणून ठेवलेलं आहे साहित्य आणि आता हे अंतरून घेते ऊन आता छान पडले आई आली की लगेच सुरू करू आता हे जे आम्ही अंतरतोय त्याला धोतर म्हणतात माझे मामा धोतर घालतात तर त्यांचं आहे हे धोतर आणि ग्रामीण भागातल्यांना माहिती आहे पण शहरी भागातले म्हणतील की हे काय तर तुम्ही कॉटनचा कपडा सुद्धा अंतरू शकता हो खाण्यासाठीच केलंय राणू ही शोधना ना ही शोधना 
आणखी मला काय वाटलं सांगू त्याच्या कुड वडा खायच्या असतात ती पापड आहेत बाळा छान शिजलाय आणि वास पण मस्त शिजणे वासावरच करते शिजले असं थोडस पाणी लावायचं आधी कारण ती उलट ती पापडी मग बरं झालं ऊन पडलं ना तर टेन्शन होत हो तर कशा वाळणार पापड्या वाळत ऊन आहे भरपूर झाकून ठेवायचं ना नाहीतर गरम राहत म्हणून त्या काकीली अशा ओतायच्या माहित आहे पोळी पापडी ही थापून भाजून खातायची पापडी चुलीवर वगैरे छान भाजतात हो आरावर नाहीतर मग तळायची आहे तळण्यापेक्षा भाजून तेल लावून किती आवडते ते मला माहित आहे आता हे असं असं उलटे ठेवायचं आणि काढायचं हो बोलते शिकाकते अजू लय मोठे कराव्या तर ती भाजाय कुठे ती तर मी जास्त केला जरी आर तरी कशी तरी करायचा टोपले ते त्याच्यात भाजायच्या कोळसाला मी पण मदत करू नको पापड्या करणारी आई आणि मी आम्ही दोघीच त्यामुळे मी दोनच ताटा आणले होते आणि झालं असं की स्त्री आईला पापडीच करू देईना गेला तो सतत म्हणायला लागला की मला पण करायचंय मला पण शिकायचंय मग आई त्याला म्हटली जा खाली जाऊन ताट घेऊन मग तो परत गेला आणि दुसरं एक ताट घेऊन आला आणि पाठीच लागलेला तो की मला पण शिकव मला पण शिकव म्हणून पाणी प्यायचंय तुला कशाला तो परत मध्ये चटका बसते बर श्री कशाला तू करायला श्री अले बापले चटका बसते चटका बसते सर्कल बनवायचं रानू गोल गरगरीत थापाव लागते फिरवायचं नाही थांब 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 तू मोडते मोडते थांब थांब आजी सांगते तस कर थांब श्री इकड श्रीच काय चाललंय चला आता राहिलेल्या पापड्या पण आम्ही पटपट पटपट थापून घेतो त्या की नाही कारण की सध्या थोडस ऊन चाललंय मध्ये शिराळ यायलंय मध्येच ऊन आहे ऊन सावली ऊन सावली चाललंय श्री सर्कल पण व्हायचं रे किती पण पाणी नाही घालायचं तुलाच द्यायची ती खायला पापडी आता जे चैनल नवीन है आज पैलदा हा वीडियो पहता है तो ये अपन चार दिवसपूर्वीपास प्रोसिजर पूर्ण दाखली है कि कस भिजत घाला पर दोन टाइम पानी कस ओत का सग जे जुने अपने सब्सक्राइबर है तो सगना महती है इवन मैं सगे विचारत होते कि कभी बनव दाखना है सो ता आज वातावरण प्यवस्थित होते मनु आज यह सग्याला मुहूर्त लगला तो एकदम छान पापड़ा होता है तुम्हें पहू शकता एकदम शुभ्र पांडर जा त्या सडल्या असत्या तर आणखी जास्त पांढऱ्या होऊ शकल्या असत्या तिथलं कोणत्या पापड्या कोण केलं जरा सांग रे म्हणजे हे दोन मोडलेले आहेत दोन तीन त्या आम्ही केल्यात का अच्छा म्हणजे मी नाजीनं दोनच बनवल्या आणि ह्या सगळ्या तू बनवल्यास थोड्या छान अरे देवा आम्हाला शिकवणार आहे झाले एवढं झालं बघा पापड्या मस्त पैकी आणि इकडे हा आता शेवटचा टप्पा याच्यात हे थोडं ठेवलं कशाला ठेवलं त्याच्यात थोडे सांडगे घालायचे वाज पापुड्या कधीच घालायच्या नाही चार तरी सांडगे घालावं म्हणून त्याला थोडे पाणी घेऊन आता हे सांडगे असे घालायचे छोटे छोटे ते तळल्यास मोठे होत ते फुगल्या भाजी सुद्धा होती भाजी पण करतात आणि फुग फुगत आहे किती ते आणि भाजी बी होती रे सांडगे डॉट नाही त्याला सांडगे म्हणतात होय तसेच असतात आता किती वेळ लागत आई वाळायला 
दिवस मावळता हे बघा पापड्या झाल्यात पण स्त्रीचं काही होतच नाही तो सांडगे घालत बसलेला आहे आता आणि आजीला म्हणतो हे सगळं मीच केलंय म्हणून तर बघा केस धुतले होते सकाळी पण पूर्ण डोक्यात ना आता घाम निघाल पुन्हा एकदा डोकं धुवावं लागत आहे का असं वाटायला आणि आईकडे बघायला मला खरंच खूप मदत केली आहे स्त्रीने तर चला मग आता खाली आता हे पाच वाजता म्हणजे सायंकाळच्या टायमिंगला काढायच्या आणि मग उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तुम्हाला पाहायलाच मिळतील तर खाली आलोय आम्ही आणि आई आणि स्त्री येत आहेत आणखी मी बऱ्यापैकी साहित्य आणलं आता ते सगळं स्वच्छ करायचं घासायचं आणि आजचा ब्लॉग सुद्धा अपलोड करायचा आहे तर चला तर मग आणि हो तुम्ही काल जो मी मिशोचा हॉल केलाय तो खूप प्रचंड पसंत केला त्यासाठी थँक्यू सो मच आणि यापुढे तुम्हाला कसे व्हिडिओज पाहायला आवडतील ते सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला की नाही तेही सांगा आता मला स्वयंपाक वगैरे करायचा बरीचशी तयारी आहे कारण की झालंय पापडाचं काम पण स्वयंपाक राहिलाय तर स्वयंपाक पटकन आटपून घेते त्या दिवशी जी भांडी आपण भिजत घातली होती तर ती आज उन्हात ठेवायची आहेत संपूर्ण एक दिवस ही भांडी पाण्यात भिजू दिलेली आहेत आणि हा व्लॉग रामनवमीच्या अगोदरच्या दिवशीचा आहे परंतु अगोदर सणाचा व्लॉग जाणं गरजेचं होतं त्यामुळे काल रामनवमीचा व्लॉग टाकला आणि आज हा व्लॉग येतो आहे तर ही सगळी भांडी मी घालून घेते आता वाळ वर आले मी येत आपल्या पापड्यात तर ह्या सगळ्या काढून घेऊया म्हणजेच पलटवून टाकू आणि उद्या आणखी थोड्याशा वाळवाव्या लागतील कारण दुपारून वातावरण थोडंसं बदललं जरा वेळ ऊन पडलं होतं एक दीड पर्यंत त्यानंतर परत आणखी ढगाळ वातावरण झालं तर त्यामुळे तितक्या प्रॉपर वाळल्या नाहीत आणि परत ते दारात मी जी मांडली होती ना भांडी ती आता काही वेळानंतर मी वरती इकडे आणून घातली कारण ते कुत्रे वगैरे लोटून द्यायला लागले तिथं फुटतील म्हणून तिथं सेफ राहतात तर आता हे आजचा पूर्ण दिवसभर छान वाळली आहेत आता याला एकदा तेल लावायचं आणि पुन्हा एकदा वरती आणून ठेवायचे आणि या नोटवरच आजचा ब्लॉग मी इथेच थांबवतो भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय